まごいずみです、えー、今日の簡単ハンドメイキングは、えー、細長いスカーフもう使わなくなった、えー、処分しようかなと思っていたスカーフこれを使って、えー、まあキャップと言いますかスカーフのかぶり方の一つになると思うんですがキャップ風に作って簡単にかぶれるやり方を紹介したいと思います、えー、細長い方を使ってみます、えー、細長い方の幅も長さもいろいろだと思うんですけれども、えー、基本的には、えー、幅が3 0センチ以上あればまあこのまんまできます、えー、もっと短くてもできます、えー、長すぎてもできますえー、それで今日は3 0センチよりちょっとあるからこのままでもできるんですけれど、えー、ちょっとね前にくる部分を、えー、あまりスカーフスカーフなんですけれども少し厚みがあって安定感があるように、えー、縁を取ってその分3 0センチ以下になってしまった場合の作り方を紹介しますこれを覚えていただくと、えー、どんな幅のスカーフでも応用が効きますので、えー、今日はそれでやってみます。えー、まず最初にあのこの細長いスカーフを半分に折ってください。半分に折ります。今これをあの表側が出ています、えー。裏返してやりますので、半分のところだけちょっとここが半分ってわかるように、えー、ちょっと待ち針で持っておいて、えー、裏を広げてください。裏になりました。そうしましたらあの顔の周りに来る縁は少し厚みがあった方が安定感がいいですよね。ただあのスカーフをかぶってるだけというよりは、えー、それでここをね中心にして少し適当に折ります。このくらい幅があった方がでかぶったらこっちが見えるので折ってあるところは見えないんです。もしあの裏を見せてこう縁を黒くこの場合だったら裏が黒いんですけれど、えー、黒い縁取りがいいわっておっしゃる方は反対にやってください。スカーフなのでもう端の始末はしてありますから。えー、どちらでも大丈夫です。これはあの中側に入れようと思います。それで真ん中のところだけ、えー、こういうふうに印をしてください。そうしたら折り返しなんですけれど、えー、左右30センチずつですね。大雑把にだいたい大人のあの額のところから首の上のところまでぐるりっと30センチくらいゆとりがあって30センチぐらいです。えー、なので半分は3 0センチ、両方だと6 0センチになりますがそこの部分をちょっと折り返しておきたいと思います。でスカーフの生地はいろいろあってこういうふうにシルクなんかだと結構あの穴を開けたりして糸が引っかかったりしやすいのでこれはもうだいぶ使い古したスカーフなのでだいぶもう糸がね擦り切れちゃったりしてますけれど、えー、そういうこともあるのでなるべく針とか糸は使わないで済ませられるところは済ませたいと思います。それで今日はこの折り返しのところに両面テープを貼ってみます。真ん中だけちょっと分かっておきたいので真ん中の印をこうしておいて3 0ンチずつ6 0ンチですねそれを両面テープで折って留めておきます。ここから3 0ンチなのでこっからぐらいですかこっからですねではこっから両面テープを縁に貼っていきます。30センチのところくらいをっってあのずっと長く貼るのが嫌だったらところどころ切ってくださってもいいんですけど切ってもいいんですけどねここで3 0センチもう3 0ンチはでスカーフはあの柔らかい生地なので波打ったりしてなかなか縁に貼れませんがなるべくまあ縁に貼っていくようにします。どこまでかというと、ちょっとだいたいここです。ね、この辺までで三、まあ適当でいいんですけども、およそ三十センチです。そうしましたら、えー、これでこう半分に折っても真ん中はいいですね。えー、こう半分に折ってこのくらいの幅でいいかなと思ったらここで
リメンテープで折り返しを止めますこれが取りにくいんですけどでは大体こんな感じでですかねで、えー、スカーフの幅がうんと広い場合はもうここ半分になっちゃってもいいしあるいは三つ折りにしてもいいですからだいたい幅を三十センチぐらいにしてくださいでこれは三十センチあればいいんですけどちょっと足りませんのであの糸を最終的にはギャザーを寄せて縫うのでまあ三十センチ縫うのを考えると二センチは足りないっていう感じですで今日はね、えー、ついでに幅が狭すぎた場合三十センチいかなかった場合どうしたらいいかっていうことも含めてお知らせしますじゃあここ貼れましたので今度は裏を表にしてあの中表に折ってくださいスカーフをでこれで半分になりましたでこういうところはもうスカーフが古いのでよったりしてますけどあまり気にしないでやっていきますえ基本的にこの額のところから3 0センチぐらいこう丸く取れば3 0ンチの円の4分の1のところですね、えー、広げれば半円になります、えー、それが基本です、えー、3 0チこっから3 0ンチ3 0ンチこう測っていっていいんですけどそれを皆さんは一度だけお作りになる場合はこうやってねここ3 0ンチなのでなんかこうちょっと目立つ色で塗っていくとか糸でこう印をつけていくとかいろいろ方法はあるんですけれどもそれを印をしていきますでその時に私はもうこんな紙を作りましたあのー、30センチの円のかける大きな紙ってなかなかないので私が持ってる画用紙はもうこれがやっとだったんですね、えー、それで測ってみたら角は60度しか取れなかったんですけどそれでここから3 0ンチを測りますとまずここが3 0ンチなのでこの辺こうなりますそうするとスカーフはもう3 0ンチなかったんだから足りないわけですよね足りるところまでちょっと見てくださいギリギリ足りるところをこっちに合わせるとこんな感じになりますねそしたらねここをこうひだを寄せていくんですけれど縫う線書きにくいしこうしなしなでちょっとこのマスキングテープを使ってマスキングテープは取れやすいんですけど取れやすくていいのでえっとこのマスキングテープはですね幅が 1.5 センチありますえちょうどだと思いますこのえ定規の方もねこうやって30センチ測ったら3 0センチのところへ外側が来るようにマスキングテープを貼ってください。でこれがまあ動かないようにちょっとなんかでそうやって。でカーブなのでピントは貼れませんのでこう歪んでいきますけどそれでいいですからマスキングテープで縁を教えてあげます。そして折り返したところは。ちょっとだけ縫ってあと縫わない方が後で締めた時に感じがいいので端っこまで縫っちゃってもいいんですけど縫わないで置いておきますすごく大雑把ですがえここをね大,目大きな目で縫ってギュッてギャザーを寄せるんですで3 0ンチにこのマスキングテープを貼って余裕があるのってここからですよねここまではまっすぐに縫います。二枚一緒にまっすぐに縫います。えー、ここからは一枚ずつ別々にギャザーを寄せるわけです。ちょっとあの広げちゃうとわかんないので、裏も今のうちに同じことをやりますね。ここですよね。ここまでです。だからここを同じように。1.5 センチ幅で縫えるところから、えっと、マスキングテープがあのなみなみになっちゃって構わないのであんまり引っ張りすぎないで
外側の線が分かればいいので。少しなんか重なったりなんかしてもあまり気にしないでください。もともとのふわふわでしなしなでぴっちりは縫えませんのでこうなりました。はい。そしたら、えー、マスキングテープの縁が縫えるのはここからです。えー、なのでここまでは2枚合わせて。縫ってくださいで今日は目立つように白い糸を使ってみます、えー、皆さんが本当に縫われる時はこれなら黒い糸目立たない色がもちろんいいですここからですねそれで2枚重ねて縫い合わせますちょっとずれてるんだけどどっちに合わせるのってあんまり気にしないでやってくださいここからでいいですこれはまあ普通の目で,できます、はい、えここまで縫えましたそしたらこれもギャザーを寄せるんですけど3 0ンチに足りなかった分、えー、この縫い目までを測ると,、えー、と2 5センチ足りませんそれなので、その分を補うつもりで、ここは 2.5 から3センチぐらいに縮めます。で、多分これで、うん、結構3センチぐらいですあ、ちょうどですね。2.5 センチ。もうちょっと緩くてもいいぐらいです。ね、えー、これで止めます。で、ここのところはもう、一回返して、しっかり止めます。そうすると、額のところから、えー、と後ろの首の,あのへこんでる頭の下のへこんでるところねあそこまでが大雑把に3 0ンチなんですけどここでは足りなかった分をここで補いました、えー、これで一応3 0ンチになって首の後ろにここがくるわけですねこうなりましたそしたらあとは目分量で円が描ければいいんです実は最初ちょっと不安だからやってますけどこう自分でこうイメージして丸くしてくださればだいたい大丈夫、えー、30センチここですよねだからこの 1.5 センチの縫い代とかを適当に考えてここからですここからまだ1枚ずつです、えー、針を入れてここはギャザーにするので抜けないようにちょっと返し縫いをしますあとはこういうふうに大きい目で縫っていきますギャザーを寄せるのであの大きい目だと大きいウェーブが出てなんかボリューム感が出るのでかえっていいと思いますあんまりちっちゃくぎっしり縫わないでそれはここを狙ってもういいですねあのここを狙ってカーブを描けばいいんですよねまずにこう大雑把にやって,てください。ここでいいです。そしたらこっち側はしっかり締めます。もうこれはしっかり絞ってください。長さがいらないところなんです、ね。で。返し縫いを適当にして
抜けないようにしてこれあの黒い糸でやると全然目立たないどころか自分が縫ってても糸がどれだかわからなくなるぐらいギャザーが寄ってしまうだから別に白い糸でも実は大丈夫なんです、えー、片方が寄りましたそしたらこっちも同じようにさっきのカーブカーブだからでこれは3 0センチのところに真ん中から来てるはずですよね真ん中ここ真ん中だからだいぶあっちだここだここですテープのちょっとこっち来ちゃったんですね。こんな感じで長さから言ってこの辺にあったわけですね。こうこう縫うわけです。もう適当でだいたいこう押さえながらいけば大丈夫ですね。大きい目でいいです。ザクザクと。でギャザーに。なるわけですからもう糸が短かったら寄せていっちゃえばいいですでしっかり寄せてでここで自分のとこだけで返し縫いしてもいいしお隣とちょっとくっつけるのに隣の縫い目をもらって引っ掛けてここでしっかり止める。ほぼ完成ですこんな風にできましたそしたらここのあのオリボンになる部分の始末ですがえっ、ー、と普通にとりあえず今はこのように黒と全然違う裏がついてるシルクの場合は、えー、黒を出したい時はこうひっくり返せばいいですし、えー、柄にしたい時は黒を中に入れるようにしてください。黒もいいですけどね。違うから、えー、こんな感じで外から見えるようにしてとあのオリボンが一番簡単なのでオリボンにしますけど。オリボンだとあまりにもスカーフをただかぶって後ろで結んでるなっていう感じになりがちなのでいろいろ工夫してくださるといいと思いますでここもちょっと豪華にこうやった後に、うん、畳んだ折り、うん、こう引き出したりしてねこうねとこう可愛らしくいろいろできると思うんですけどこんなになってる、え
こんな風になる。なりましたちょっとボールがあるので乗せてみます高さが足りないですけどこんな感じになりますそして、えー、額にくるところが直行二重になっているので厚みが出て感じがいいと思います、えー、こんな風になりましたえー、ここの結んだ今ちょうちょうにしたところこのスカーフも結構長いので例えば一回結んでもいいし結ばなくてもいいんですけど、えー、例えばねこんな風にしてこの縁取りにこうはわせて両方からはわせてで時々ここをなんこう縫い縮めて。こんな風にして縫い縮めてでまたここでも両方合わせて縫い縮めてこの縮めたところにちょっとなんかビーズつけるとかそういうのもありだしえねじっちゃってくるくるねじってこの縁にえ要所要所止めていっていただけるとこっちも同じようにねじってえこの出会ったところになんかブローチをつけるとかちょっと。アラビアンナイトみたいになっちゃうかもしれません。この柄だとね。えー、いろいろ工夫して楽しんでください。えー、っと、なんかちょっとこの辺にこう、この辺でやって、なんかお花つけるとかね、あの、ブローチで留めるとか、いろいろできると思います。えー、どんな幅の、えー、スカーフでも細長いものは、えー、30センチの幅に幅が足りなかったら、その分だけ、えー、縦に直角に縫って、ね、幅が足りなかったらこうなってるところここが3 0ンチなかったって言ったら2センチ足りなかったらあのさっきの3 0ンチの直径で縫えるとあの取れるところまでは置いといて取れないところを縫って足りないセンチ2センチ足りなかったらここで2センチ取るとか。えー、していってください。それが基本になります。これは大人のサイズ、大人の標準サイズゆったりめです、えー。ご自分の大きさに合わせ、またお子さんでしたらお子さんの長さに合わせ幅を基準にして、えー、額のところからその幅でこう取ってってギャザーを寄せてくださればできますので、えー、楽しんでいただければと思います。